Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Bien, una vez más estamos en nuestra reunión familiar. Bueno, ya terminamos de cantar, pero quiero compartir con ustedes la enseñanza que nos toca en este día. Y hoy vamos a ver el tema que se titula Higiene Espiritual. En el tiempo de Moisés, dentro de las leyes que ellos tenían, era que todo el linaje sacerdotal para ministrar las ofrendas y holocaustos para Jehová, ellos tenían que estar siempre limpios, bañados. En el momento que ellos ofrecían una ofrenda, este, tenían que lavarse las manos y los pies, y dice la palabra, para que no murieran. Cuando, si la palabra dice así, era que si algún sacerdote no acataba esto, o sea, si ofrendaba su, lo que daba, ¿verdad?, lo hacía con las manos sucias o inmundas, eh, moría. De verdad, eso está en el libro de Éxodo, capítulo 30, si alguien lo quiere corroborar. En otras palabras, el requisito principal en ese tiempo era la higiene. Hoy estamos viviendo algo similar con esta pandemia que estamos atravesando todos. ¿Por qué? Porque se nos manda también a nosotros, se nos exige, ¿verdad?, mucha higiene, tanto personal como literal, o sea, dentro de nuestro hogar, los muebles, los trastes, la ropa, eh, los alimentos, etc. Y es algo de que ahorita la higiene ha venido a formar parte importante, ¿verdad?, en nuestra, en nuestra vida, en nuestro hogar, que creo que nadie se imaginó, ¿verdad?, que, que siempre hemos sabido que es importante, pero no tan importante como ahora lo estamos viendo y viviendo. Y eso, esa, esa exigencia, ¿verdad?, depende que nadie salga infectado. Y eso es algo muy bueno que, está, que están haciendo nuestras autoridades, ¿verdad?, en enseñarnos eso. Pero se han puesto a pensar que así como la higiene eh, externa favorece nuestra vida física, también la higiene espiritual favorece a nuestra alma. Hoy los médicos y, y los gobiernos, las autoridades superiores, nos piden que practiquemos la higiene y no solamente eso, sino que nos mantengamos este, encerraditos, guardaditos eh, para nuestro bien. Quiero hoy mostrarte cómo Dios también está interesado en que nuestra vida espiritual la, mantengu la mantengamos de igual forma, como limpia, eh, bien higiénica. Y lo vamos a ver en el, en el libro de Proverbios, si está a su alcance la Biblia, ¿verdad? Busque el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que dice de esta forma. A ver, vamos a leer. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De este texto este, he sacado dos preguntas, por si alguien tuviera este, esa curiosidad de saber. Y la primera pregunta es, ¿de qué voy a guardar mi corazón? Miren, del corazón procede todos los, todo lo que pensamos. Todo lo que sentimos, todo lo que hacemos y todo lo que hablamos. Sí, esos sentimientos eh, eh, brotan del corazón. Por eso en Mateo 12, 34, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. También en una ocasión Jesús dijo que no todo lo que entra a por la boca, ¿verdad?, contamina al hombre, sino todo lo que sale de él, ¿verdad?, contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, eh, la avaricia, los engaños, 
la envidia, la soberbia, el orgullo, la insensatez y bueno, toda clase de maldad. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que cuando eso sale, eso sí contamina porque afectamos a los demás. Por eso, aquí está, ¿de qué voy a guardar mi corazón? De toda maldad, de toda la maldad que existe. La segunda pregunta también es, ¿cómo puedo guardar mi corazón? Sí, de, de toda la maldad. Primeramente tenemos que guardarla atesorando la palabra de Dios. ¿Qué es atesorar? Es memorizarla, meditarla, estudiar, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra del Señor y sobre todo practicar la palabra. Porque de nada sirve, ¿verdad? Es verdad que, es, que si estamos leyendo, leyendo y, y no ponemos por obra, bueno, este, de esa forma no podemos guardar el corazón, estamos, ¿verdad? Está como pasando por algo. Pero también podemos guardar nuestro corazón orando a Dios, ayunando. Y bueno, ahorita no podemos asistir a nuestra iglesia, pero también la asistencia, eso ayuda mucho. Ahorita no lo hacemos, pero en eh, cuanto pase todo esto... Eh, vamos a hacerlo y espero que usted no se acostumbre, ¿verdad?, a no ir a su iglesia. Amén. Bien, y de esta forma estará protegido nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si la palabra, si en el corazón está la palabra, eh, está el ayuno, el deseo de ayunar, la oración, la búsqueda a Dios, la fe, el temor a Dios, eh, eso quiere decir que cuando llegue la maldad, pues ya no va a haber lugar para la maldad. ¿Por qué? Porque estará ocupada de la palabra, del temor de Dios. Por eso dice claramente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo? Atesorando todo lo que la palabra nos enseña. Por eso, es, ahora sí entiendo lo que dijo un día Jesús en Mateo 5.8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo tener un corazón limpio cuando nosotros comenzamos a guardar verdad, la, nuestro corazón a través de la palabra del Señor? Y en primera de, de Juan... 1.7 que dice, vamos a leer, hay una parte, la última parte dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Les gustaría tener un corazón limpio? Solamente lo podemos hacer a través de Jesús. Ahora la otra pregunta, ¿les gustaría recibir a Jesús? Porque aquí vemos que Jesús es el único detergente espiritual que puede limpiar y guardar nuestros corazones delante de él. ¿Y cómo lo vamos a ver? A, a, a saber recibiéndole. Él dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y ya. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, la puerta, ¿a qué se refiere? La puerta del corazón, dice, entraré a él y cenaré con él y él con él. El Señor está dispuesto, ¿verdad? De que si le has oído, si has entendido esta palabra, esta palabra en estos momentos, es tiempo de que tú le abras su corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en estos momentos porque tú me has permitido la bendición de enseñar tu palabra, de enseñarle a mi hija y a mis amistades en este medio, el cual estamos aprendiendo, Señor, que eh, tú de deseas, ¿verdad?, que así como es necesario tener limpio nuestras manos, limpio las cosas externas de nuestro cuerpo, también necesitamos, Señor, la limpieza espiritual de nuestro corazón. Y solamente lo podemos obtener a través de Jesús. Si alguien te ha dado lugar, Señor, o necesita tener un corazón limpio, aquí ha escuchado que solamente tú eres el único. El camino, la verdad y la vida eres tú, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Si alguien no tiene idea cómo recibir a Jesús, en el siguiente 
video, eh, les voy a mostrar los pasos para que ustedes puedan recibir a Jesús. Quizás ah, de momento, ¿verdad? Ahorita les podemos decir, reciban a Jesús. ¿Pero cómo? Yo no te puedo inducir a cómo lo vas a hacer. Mejor te lo voy a enseñar. Amén. Que Dios te bendiga.